大家好，我是娇宝妈妈。今天将和大家分享一款非常火爆的米月饼的做法，不需要烤制，但是非常的好吃。做法很简单，我来准备先做个绿豆馅准备绿豆一百八十克，剪出里边的杂质，把绿豆倒入到盆里边，加入凉水，先清洗两遍。可以看到洗绿豆的这个凉水啊，变得浑浊了一些。我们把洗干净的绿豆呢捞出来，脏水倒掉，把洗干净的绿豆倒入到一个干净的盆里边，加入足够量的凉水，开始浸泡。浸泡五个小时以后，这个绿豆啊，我捏了捏，非常的硬，而且这个皮儿啊也不脱落，又继续浸泡。总共浸泡了十二个小时以后，这个绿豆变大了很多，而且轻轻的一捏，皮儿就碾掉了，变软了一些。控控水，不喜欢带皮儿的可以把皮儿碾掉，也可以直接买不带皮儿的绿豆来做。蒸锅里加入足够量的凉水，放入笼屉，放上一块纱布，把浸泡过的绿豆倒入到蒸锅里边，稍微的摊平，盖上锅盖，中大火。蒸蒸四十分钟，蒸熟蒸软。我比较了一下，如果说用水来煮绿豆呢，也可以煮烂，但是呢，那会丢失掉一些营养成分。四十分钟以后，这个绿豆啊就蒸熟蒸软啦。把蒸熟的绿豆倒入到一个干净的盆里边。趁热加入无盐黄油二十五克，白糖四十五克，搅拌混合均匀，然后就手工给它碾成绿豆沙。当然了，你也可以借助于搅拌机打得更碎、更细腻一些。很快，绿豆沙就准备好了。由于没有经过打碎机打得那么细腻，吃起来实际上口感我感觉更香一些。更有沙沙的感觉，稍微的用手团几下，你看就团圆了。这个干湿度、软硬度、做馅刚刚好。稍微的晾凉，保鲜膜盖上，放入冰箱冷藏一到两个小时备用。这是糯米粉，我们准备一百克的糯米粉就够了。这是粘米粉，也叫大米粉，需要八十克。这是一个不锈钢的平底锅，加热，把糯米粉还有粘米粉一块儿用中火或者是中小火炒熟，炒几分钟以后。你可以看到它们微微的变黄，而且你可以闻到一股呃炒面粉的这个香气、香味的时候呢，就炒熟了，关火，我们就可以把它盛出来，然后晾凉。这是我买的现成的糖浆，用了糖浆七十毫升，我称了一下重量，约一百克重。倒入到这个糯米粉还有粘米粉里边，炒菜油四十毫升，给它加热，加热了之后关火晾凉，也就是用熟油。这个熟油呢是没有任何异味的，倒入到糖浆里边，用一个橡皮刮刀先把它们混合好，搅拌混合成絮状，接着我们用手。来揉这个面团加入矿泉水或者是凉的白开水一百毫升。我用的就是烧开的开水，晾凉了以后的水一百毫升。这个面团呢，我们就用手这样子给它抓捏到一起，盖上盖子松弛十五分钟，一个多小时，从冰箱取出来绿豆沙，啊，又变硬变干了一些了。我们二十五克一个
，用手轻轻的捏几下，捏成个圆形。总共做了十四个保鲜膜，盖上防干裂。十五分钟以后，打开盖子，我们把这个和好的面团呢，分成十四等份。每一份呢，二十七点五克重，把它们团成圆形，也是十四个保鲜膜盖上防干裂。拿起其中的一个小面团就像这样按的时候呢，会有点点开裂，但是没有任何的关系。由于加了糖浆，所以说它的粘性是非常好的。我们把它拍扁，四周稍微的整理的薄一点点，拿一个豆沙馅儿，像这样，倒扣过来，稍微的捏一下，口冲上，捏紧，封口，然后你在整理的时候就会把开裂的面呢整理的非常的光滑和平整，就像这样，再搓的细一点，能够装进到这个模具里边。这是五十克的方形模具，就像这样，用力均匀，轻轻的按压，你感觉到压不动了，就压好了。这是压的第一个月饼，力量稍微的小了一点点，但是依然的还是很漂亮的。都很漂亮。接着，我们用五十克圆形的模具来做月饼。哇，很漂亮。接着呢，我又包了几个奶黄馅儿的月饼。饼皮有点开裂，不用担心，很轻易的就会把这个裂缝给它团圆了之后呢，会整理的非常的平整。我又沾了一点点桂花。再一压，哇，很漂亮！就这么简单，不用事先熬糖浆，也不用烤制。这个饼皮啊，非常的软糯，很香，加上绿豆沙的味道，特别特别的清爽。这个是奶黄馅儿的，更加的软糯了。喜欢的朋友不妨试试。喜欢我视频的朋友们，请别忘记关注、点赞、留言和分享，谢谢观看，下期再见。